வணக்கம் நான் உங்க மாது பாலாஜி பேசுறேன் இன்னைக்கு பூம் பூம் பேல கேசி கிருஷ்ணோட ஐந்தாவது எபிசோட் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த எபிசோட பாருங்க அதுக்கப்புறம் அதில் நடந்த சுவையான இன்சிடென்ட் பத்தி நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் எங்களை மன்னிச்சிடுங்க தெரியாதனமா உங்களை வால்மீகி முனிவர் இல்லைன்னு சந்தேகப்பட்டுட்டேன் எங்களை மன்னிச்சிடுங்க பரவாயில்ல ஆனாலும்பட்ட ராமனே தன் மனைவி சீதையை சந்தேகிக்கவில்லையா நீரண்ணை சந்தேகித்ததில் தவறு ஒன்றும் இல்லை அப்போ மன்னிச்சுட்டேலா வால்மீகி முனிவரே ஒரு ஸ்மால் ஆப்ளிகேஷன் என்ன எங்க ஆத்துல நிறைய புக்ஸ் கிழிஞ்சிருக்கு அது இந்த ஜெய் விஜய் பண்ணி வால்மீகி முனிவர் சிரிச்சுட்டார் நீங்க ரெண்டு பேரும் எதுக்கா இங்க வந்திருக்கேள் அதை நாங்க தெரிஞ்சுக்கலாமா சொல்கிறேன் அதற்கு முன்னால் இவன் தான் தெரியும் அங்குதன் வாலியின் மைந்தன் கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஐம்பது தடவை இந்த கீரல் விழுந்த ரெக்கார்டு மாதிரி அவரே சொல்லியாச்சு இவன் தந்தை வாலியை ராமர் மரத்தின் பின்னால் மறைந்து நின்று அம்பெய்து கொன்று விட்டார் தெரியும் கிஷ்கிந்தா காண்டத்தில் முப்பத்தி மூணாவது ஸ்லோகம் எங்கள் வீட்டில் இருக்கும் புத்தகத்தில் தொண்ணூத்தி ஆறாவது பக்கம் பரவாயில்லையே அவர் வால்மீகி நீங்க கால்மீகி ஆயிட்டீங்க வாலி தன் சகோதரன் சுக்ரீவரோடு சண்டையிடும் பொழுது ராமர் மரத்தின் பின்னால் மறைந்து நின்று அம்பெய்து கொன்றது யுத்த தர்மத்திற்கு எதிரானது இது வாலியின் பாதம் ராமாயணம் நல்லபடியாக நடந்து முடிய வேண்டும் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக அன்று இதை யாரும் பெருதுபடுத்த விரும்பாமல் விட்டுவிட்டார்கள் இதோ இந்த அங்கனம் உட்பட ஆனால் இன்று தன் தந்தை பாலியை ராமர் மரத்தின் பின்னால் மறைந்து நின்று அம்பெய்து கொன்றது சரியா தவறா என்பது பற்றி நீதி விசாரணை வேண்டும் என்பது அங்கதன் விருப்பம் ராமர் மீது வழக்கு தொடர்ந்திருக்கிறார் வழக்கு நடக்க போவது வானுலகத்தில் தர்ம தேவதின் முன்பு வழக்கு நடத்தப்படும் ராமரின் சார்பாக வாதாடப் போவது கம்பர் கம்பர் ராமாயணத்தை எழுதினதே நீங்க தானே பேசாம நீங்களே ஆர்கியூ பண்ண வேண்டியது தானே சத்தான கேள்வி சத்தான கேள்வி சத்தான கேள்வி சத்தான கேள்வி ராமாயணம் நடந்த காலத்தில் வாழ்ந்தவன் தான் நான் பார்த்த ராமனை பற்றி நான் எழுதினேன் ஆனால் கம்பதும் நான் எழுதிய ராமனை பார்க்கும் ஆசையில் பக்தியில் எழுதினான் நான் ராமனை ராமனாக பாவித்து எழுதினேன் ஆனால் கம்பதும் ராமனை போல் அரசனார் தாய் தந்தையை மதிக்கும் உன்னத மகனாக ஒருத்திக்கு ஒருவன் என்று வாழ்ந்த நிலையில் உத்தம கணவனாக சீதையை பிரிந்து கதறி எழுந்த நிலையில் ஆசா பாசங்கள் நிறைந்த சாதாரண மனிதனாக யுத்தத்தில் வீரனாக ஏன் சில இடங்களில் தெய்வமாக இப்படி பல்வேறு கோணங்களில் ராமனை அலசி ஆராய்ந்து ரசித்தவன் கம்பன் சுருங்க சொன்னால் கம்பன் ராமனின் கட்சிக்காரன் எனவே ராமனுக்காக கம்பன் பாதாடுவதுதான் சரி என்ன இல்ல 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 கம்பரை இருந்துட்டு போட்டோம் கம்பரை இருந்துட்டு போட்டோம் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நீளமா செந்தமிழ் எல்லாம் பேசியிருக்கார் கம்பரை இருந்துட்டு போட்டோம் கம்பரை இருந்துட்டு போட்டோம் ஏய் இதுல உனக்கு ஒன்னும் அப்செக்ஷன் இல்லையே எனக்கு ஒன்னும் அப்செக்ஷன் இல்லப்பா கம்பரை இருக்கட்டும் கம்பரை இருந்துட்டு போட்டோம் கம்பரை இருந்துட்டு போட்டோம் அது சரி இந்த கம்பருக்கு இந்த சட்ட நுணுக்கங்கள் எல்லாம் தெரியுமோ தெரியாத எங்கள் நீதிமன்றத்தில் வாதாட சட்ட நுணுக்கங்கள் தேவையில்லை ஆனால் அவசியம் தர்மம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் இருக்கட்டும் கம்பர் வக்கீல் வாலிக்கு வக்கீல் யாரு என்ன அங்கதா உன் தரப்பு நல்ல ஒரு வெட்டினரி வக்கீலா பார்க்க வேண்டியது தானே அவளுக்கு எல்லாம் வெட்டினரி தான்டா அவனுக்கு தெரியும் வாதாடப்போவது 
நிறுத்த <laughs> <laughs> கூடவே ஒரு சாப விமோச்சனத்தையும் போட்டுருவார் சாப விமோச்சனம் இருக்குல்ல அப்புறம் இந்த மாது இந்த சாபம் கூட பரவாயில்லடா இந்த சாப விமோச்சனம் இருக்கு அதுதான் பிராணாவஸ்தியான விஷயம் எப்படி இது மாதிரி ஏழு கடல் தாண்டி போனால் அங்கு ஒரு அரக்கன் இருப்பான் அவன் வாயில் இருக்கும் குழியை எடுத்து உன் வாயில் போட்டால் நீ பழையபடி ராமானுஜமாக மாறி விடுவாய் அப்புறம் நீதான் அனாவசியமா ஏழு கடல் தாண்டி போக வேண்டி இருக்கும் என்ன போறது இந்த கேஸ் எங்க நடக்க போறது எங்கயோ வாதலகத்துல அங்க அழிச்சு போயிட்டு ராமருக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிச்சு போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க பக்தா உன் பக்தியை மிச்சிடும் அப்படின்னு உங்களை அங்கேயே வச்சுருவாரு நீங்கள் இன்னும் முடிவை கூறவில்லை முனிவரே மாது என்ன விந்தையாக இருக்கிறது நிறைய வழக்குகள் வர வேண்டும் என்று வேண்டித்தானே ராமாயணம் படிக்க ஆரம்பித்தீர்கள் இப்பொழுது வந்த வழக்கை வேண்டாம் என்று கூறுகிறீர்களே ராமானுஜம் முடிவாக கேட்கிறேன் பாலியின் வழக்கிற்காக பால் உலகம் வர முடியுமா முடியாது முடிவாக கூறுகிறோம் பாலியின் வழக்கிற்காக பால் உலகம் வர முடியாது என்னை எதிர்த்தா பேசுகிறீர்கள்ிக்கிறீர்கள்ிக்கிறீர்கள்ிக்கிறீர்கள்ிக்கிறீர்கள்ிக்கிறீர்கள்ிக்கிறீர்கள்ிக்கிறீர
இது சாபமா இல்லை வரமா வால்மீகி முடிவரே நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு சாபம் கொடுக்கிற பட்சத்தில் நான் சத்தியமாக வரமாட்டேன் வரமாட்டேன் ராமானுஜம் பிறகு உன் விருப்பம் சற்று பொறுத்திருந்து இங்கு நடக்கப் போவதை பார்த்து முடிவை கூறு ஜெய் விஜய் யாருன்னு போய் பார்த்துட்டு வேட வந்திருப்பதும் மனைவியும் மாமனாரும் தான் அது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் அது சரி உங்களுக்கு தான் ஞானக்கண் இருக்க சுவிட்சா போட்டா போற டக்குனு வாசல் யாரும் இருக்கா தெரியும் நாங்கெல்லாம் அப்படியா நாங்கள் இருப்பது அவர்கள் கண்களுக்கு தெரியாது சென்று வந்திருப்பவர்களை கவனியுங்கள் என்ன பண்ற அந்த மாது வாசகதவ துறக்காம என்ன அநியாயமா இருக்கு நான் எதிர்க்க வரத்த ரெண்டு பேரும் பார்க்காம ரெண்டு பேரும் உள்ள வரீங்களே வாங்க மைதிலி மாப்பிள்ளைய தேண்டு யாரோ அவர் ஃப்ரெண்டு வந்திருக்கார் மாப்பிள்ள என்ன பண்ணுவார் நீர் இங்க இருக்கீரோய் நீர் தேடி வந்தீர என் மாப்பிள்ள ராமானுஜம் அவர் என்ன பண்றாருன்னு பார்க்க சொன்ன என்ன பண்றாரு பாருமாஜம் என் மாப்பிள்ளையுடைய அவர் பேர் கூட தெரியாம இருக்கீர அவர் பேரும் ராமானுஜம் தான் என்னது தெரியாடிய என்னடா என்ன <laughs> 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 பொறுப்பாக்க அதுக்குள்ள மரியாதையா நீயா வீட்டு விட்டு வெளியில போனோம் இல்ல வர வர போலீஸ கூப்பிடுவேன் அவர்கள் பார்வையை மாற்றிவிடுகிறேன் என்ன கிளைமேட்டே மாறிடுத்து வாதாட உப்பு கண்டு மிக்க நன்றி
No mention, no mention. Sir, what is it? Bali or case? What is it? What is it? What is it? Can you remember that? Can you remember that? Madhu, can you remember that? You know what? 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 செய்தி எப்படி தெரிவிப்பீங்க ஓஹோ இப்ப வந்த மாதிரி ரெண்டு பேரும் வந்துட்டு சொல்லிட்டு போயிடுவேள அல்ல தபால் மூலமாக தெரிவிக்கிறோம் ஐ திங்க் உங்க ஊர்ல போஸ்ட் ஆபீஸ்ல கிடையாது நினைக்கிறேன் அப்படி எப்படி தபால் ஓஹோ நீங்க லெட்டரை அங்க தூக்கி போட்டா நாங்க மொட்டமாடி போய் கேஷ் பிடிச்சிடுவேள இது ஒரு நல்ல ஐடியா தான் ஐ திங்க் நல்ல போலிங்ல போடுவா கொண்டிருக்கு அனில் கும்ப்ளே மாதிரி சற்று பொறுங்கள் பொறுக்கிறோம் புரிய வைக்கிறேன் பையங்கள் உதாரணமாக இன்று மாலை பாலி வழக்கு என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் வழக்கு தவறாமல் வந்துவிடுவோம் இப்படிக்கு பால் நீக்கி அந்த குளிகைகளை எடு அங்கதா அங்கதா இங்கதா என்ன பாரு பார்த்துட்டு ராமானுஜம் இதில் பத்து பதினைந்து குளிகைகள் இருக்கின்றன அது என்னடா அது பார்க்க திராட்சை பழம் மாதிரி இருக்கு பத்திரமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இதில் ஒன்றை நீங்கள் சாப்பிட்டவுடன் பூலோகத்திலிருந்து மறைந்து தேவலோகம் வந்துவிடுவீர்கள் மற்றும் ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் சொல்லுங்கள் வழக்கு சம்பந்தமாக நாங்கள் இருவரும் வந்தது உங்களை சந்தித்தது போன்ற விஷயங்கள் உங்கள் இருவரை தவிர பூலோகத்தில் எவருக்கும் தெரியக்கூடாது தேவ ரகசியம் தேவ ரகசியம் தேவ ரகசியம் தேவ ரகசியம் அப்படி யாருக்காவது இந்த ரகசியத்தை கூறினீர்கள் தெரியும் எங்கள் தலை ஆயிரம் சுக்கல்களாக வெடிச்சு சிதறிவிட கிட்டத்தட்ட சரியாக கூறினீர் கிட்டத்தட்டமா தலை ஆயிரம் சுக்கலாக சிதறி வெடிப்பது என்னவோ நிச்சயம் ஆனால் அது உங்கள் தலை அல்ல யாரிடம் ரகசியம் கூறினீர்களோ அவருடைய தலை அது அந்நியாயமா இருக்கு யூஸ்வலா சொன்னவன் தலை தான் வெடிக்கும் பா இவர் என்ன கேட்டவன் தலைங்கிறார் மது தேவலோகத்துல சிலபஸ் எல்லாம் கச்சாமுச்சாரும் மாறி எடுத்து நினைக்கிறேன் அங்க வால்மீகி முடிவர் தான் வைஸ் சான்சிலர் நினைக்கிறேன் பசங்க எல்கேஜி தாண்ட போறது இல்லடா அது நேர் கேட்டவங்க வெடிக்கிறதாவே இருக்கட்டும் இதுதான் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய வசதி இருக்கு சப்போஸ் நமக்கு எவையா பிடிக்கலன்னு வச்சுக்கோ அழகா அவங்க உட்காத்தி வச்சு காதோட ரகசியத்து சொல்லி விட்டு நம்ம காதை பத்தி போயிட்டே இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 போதும் <laughs> 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 விடும் <laughs> காப்பாற்றுங்க 
มันนี่เทพโคนี่คือยืนวันอินเดกุลิกิกันเลยอยากยินล่าเดี๋ยวตีสับปะเรื่องนี้สับปีตาปัตตุนอดีกันเลยบุโรกัตินุ่มมาไรนี่เทพโลกุมมาดูบุรีบีรึกอังก์บันเดอร์เบลีมุดินเดอร์กันุงกุลกุมัตรุมาดูกุลิกิตาระปลอโอ้โหอพโอยอินเดกุลกิเอทูอันฟรอกียูสปนัมบุรีอาเจสารกีลาริตันติเกตรึกเฮ้ยสุดารกุอันเดกุลิกิเอนี่กันสับปีตาเพื่อเดี๋ยวเราก็จะต้องมาเรียนดูบุโลกที่เลี้ยงแต่เราต้องต้องพอร์ปตีโร่อาเดียกันตั้งแต่วันนั้นเองมีริกเกตมุนีวันยึดกับอะไรยาวรู้ไม่ล่ะเดี๋ยวเราจะมาพัฒน์คุลกี้เอชอปปนน้องสนนารปุ่นจิตโอ้ฮะสมมติว่าน้าหนูนี่อินเดียเชอร์เลนด์คุลกี้เอชอปปนร้องวิชิกโอ้ฮะรีเทิร์นคุลกี้เอชอปปนทุกเนื้อเรื่องอินเดียเชอร์เลนด์ดูด้วยวุ่นวุ่นฮะอ่ะพอพัฒน์อินเดียเชอร์เลนด์กับพ่อโอ้คันนั่นรึเปล่าอาวะมัดีเลยแคชแลนดิ้งปนนั่นเองดีรู้แม่งมุสกุลเชียร์โอ้ดังจุดรามอดจุดอับปุริน้ำเงินวันนี้ไปตรวจคุณกี่รูมอ๋อมาเรื่องราดังก็อริชินน่ะสันเดียกันยันเดอโอลมีกี่มุนีวะเรื่องุงกุลเคตเรียวน้าวอร์สาดาร์นะวะคีลยินดาวาลีวะเรื่องลาจราร์อะไรอะไรวะคืออับปุริยันเนี่ยรึกันกี่ตารามรามวันนี้ดังเดี๋ยวบัดที่มันอารมณ์เรื่องเกิดเลยดีร์กายสวาลมีกิกอาดูบอดูมิงกัลก์วันรุ่มัตตุมสุลเวงที่สาธารณะบาดกันนี่อาเขียนรู้ดิยันนี่สันติปัตตะกุมุนนาลยินีบาร์วันนี้นาดีเปรุปุกันวอดีวารับบอกันนี่จมาว่าสุลเรสันติบาร์สุลวัตวาลมีกิสันเดกัตตุกิเอดับเอกิลเลยสารุกมังกัลนุปุมัตตุมุตตาก็แล้วเราอุ่นได้ถูกปุ๊บตัวอาตบุตรเองก็เลยคำชิกชินได้ล่ะปุ่ยเอ๊ะเคสนั้นวันนั้นปุ๊บก็ถูกปนนะสุดที่ปีดเวนะว่าคุชาดีเรื่องนี้นะคุณแก่เลยก็เลยไปทำสารสกุลดีกระดาษชุ่มปาริบูรุนมาเข้ามาคุณแก่เลยครับน้าเลยมุดมนี่เอ็ดตาทั้งหลายวัดกุกันนี่ลูกวัดกุบิตรีกันเลยครับนี่ที่มันรักเลยนี่เวสปุ่งบุปผู้รับที่เข็ดปุ่งเรียนมาคุณยินน่ารักที่ลพบุญยาปาร์กัดตุ่มดูไม่กบุบอาตบุตรีไม่กัดเชยุ่ Betul mana deh? Ini sakti yang jayi berjayi, bawa. Injil kata cobra, injil kalabaram cobra, light up port pata, cici nala di rota. Tiin bayam eh, un aria mai yerul aria la. Tiin madaya, un malbi jini mai poriya la. ஜிகுங்கிரியா நீங்கள் இதைக் கேசம் மருடியை எடுத்து, திரமேயா வாதாடி, எனக்கு விடுதல வாங்கு குடுத்து தோரம் மட்டில்லாமே, அந்த டாட்டுக்கு நன்ன வாங்கு குட்டீங்கள். Rumah nandri aja. Ini kita sorang. Anja dewi wong, umur kita nelayan kesu kuku. Nihye perih aja kila marta boringya. Na wari ya. Jam kawalai barangara, un manam, si 
பார்த்தீங்களா ஸோ இப்போ வால்மீகி வந்து ராமானுஜத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணி இங்கேருந்து அந்த கேஸுக்காக கூட்டிகிட்டு போகிறாரு ராமருக்கு அகேன்ஸ்டாக ஆர்கியூ பண்ணுறதுக்காக ராமருக்கு ஃபாரா பேசுறதுக்கு கம்பர் ஆர்கியூ பண்ண போகிறார் இதுதான் இப்போ கதை இது எப்படி மாறப்போகிறது அதெல்லாம் நம்ம ஃபியூச்சரில் பார்க்க போகிறோம் நான் முக்கியமாக இதில் சொல்ல வேண்டியது என்ன ரெண்டு நபரை பற்றி நான் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணோம் அது யார்னால் ஒன்று எங்கள் கேமராமேன் திரு ஏ வி பாஸ்கர் அவர்கள் இன்னொன்று எங்களுடைய எடிட்டர் கிருஷ்ணகுமார் ஏ வி பாஸ்கர் வந்து தொடர்ந்து எங்களோட கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் எபிசோட்ஸ் ஒர்க் பண்ணிருக்கார் ஃபென்டாஸ்டிக் பர்சன் ரொம்ப நல்ல நண்பர் கிரேசி மோகன் காந்தன் எனக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்ல நெருங்கிய நண்பர் அது மட்டும் இல்லை ஷூட்டிங் போது மட்டும் இல்லை மற்ற டைம்லேயும் நாங்கள் வந்து ஒன்றா உட்காந்து பேசி வேரியஸ் விஷயங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் புது விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுல ரொம்ப ஆர்வம் உள்ளவர் எந்த புது விஷயமா இருந்தாலும் உடனே போய் அதை படித்து கிடிச்சி நல்லா தீர்மானமாக தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மள்ட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணி அதை பற்றி சொல்லுவார் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு குட் ஃப்ரெண்ட் அவர் நிறைய விஷயத்தில் எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்காரு ஏன்னா இந்த ஷூட்டிங் சமயத்துலலாம் நாங்கள் வந்து ஒரு தொழிலாக நினச்சி அதை போகவே மாட்டோம் வி என்ஜாய் தட் ஷூட்டிங் ஸோ ஒரு ஜாலியாக கிளம்புவோம் ஷூட்டிங்கு கரெக்டாக ஆறரை மணி ஏழு மணிக்கு ஷூட்டிங் இருக்கும் ராத்திரி ஒம்பது மணி இருக்கும் அந்த இடைப்பட்ட டைமில் எவ்ரி பிட் நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணுவோம் அந்த ஷூட்டிங்கை இன்வேரியபிளி மார்னிங் ஃபஸ்ட்டு ஷாட் எனக்கு தான் வைப்பான் காந்தன் காரணம் என்னென்னா பாலாஜி ஃபோன் பண்ணி சொன்னால் உடனே சீக்கிரம் வந்துடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் கரெக்டாக சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கெலாம் போயிடுவேன் பாஸ்கரும் வந்துடுவார் காந்தனும் வந்துடுவான் ஸோ என் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் மார்னிங் ஏழுலேருந்து ஒம்பது டிஃபன் சாப்பிட்றதுக்குள்ளே எல்லாத்தையும் கிடுகிடுனு எடுத்து முடிச்சுருவோம் அதுக்கு அந்த குரூ வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக முக்கியமாக பாஸ்கர் ரொம்ப எல்லாத்துக்கும் ரெடி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பர்சன் பாஸ்கர் அண்டு எங்களோட வேவ் லென்த்து ரொம்ப அழகாக செட் ஆச்சு எங்களுக்குள்ள போட்ட நாங்கள் எடுத்த ஷூட்டிங்கை உடனடியாக போய் எடிட் பண்ணுவோம் எடிட் பண்ணும்போது அவர் கேமராமேன் நான் எடிட்டிங் வரமாட்டேன் அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டார் அவரு கிளம்பி நேர எடிட் ஷூட்டுக்கு வந்துடுவார் நானு காந்தன் பாஸ்கர் எல்லாரும் உட்காந்து எப்படி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத போட்டு பார்ப்போம் அதில் அவ்வளோ சந்தோஷம் ராத்திரி பதினோரு மணி பன்னெண்டு மணி அவங்க எடிட்டிங் இருந்தாலும் எல்லாரும் ஃபுல்லாக இருந்து எடிட்டிங் ரூமில் நாங்கள் அந்த அவுட்கம்மை பார்த்துட்டு வருவோம் ஸோ அந்த விதத்தில் ரொம்ப எக்ஸல் கேமராமேன் ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபி அவரோட பலம் அவர் ஆரம்ப காலத்தில் நிறைய சினிமாவில் ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணியிருக்கார் நிறைய பேர் எடுத்திருக்காரு அவரோட ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபி செல்லதெல்லாம் வந்து பிரத் டேக்கிங்காக இருக்கும் அதுவும் முக்கியமாக நேச்சுரல் லைட்டிங்கில் அவர் எடுக்கிற ஃபோட்டோஸ்லாம் மணிமணியாக இருக்குது கண்ணில் ஒத்திக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படி அவர் எடுத்த டி டி எஸ் பாலகிருஷ்ண சாஸ்திரி அவர்களோட படம் ரொம்ப ஃபேமஸான ஃபோட்டோ அது அவர் இருக்கும்போது அவரை நேச்சுரலாக அவரை கதையை சொல்ல விட்டு அப்படியே ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் எடுத்தார் அதெல்லாம் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அந்த படங்கள் அதே மாதிரி கிரேசி மோனோட ஃபோட்டோ ஒன்று ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக அவர் எடுத்திருந்தார் ஸோ அது மூலியமாக தான் எங்களுக்கு வீடியோவும் எடுக்கிறதுக்கு அவர் வந்தார் ஈ டிட் அ ஃபென்டாஸ்டிக் ஜாப் இன்னொரு பர்சன் யாருன்னா கிருஷ்ணகுமார் கிருஷ்ணகுமார் வந்து ஆரம்பத்துலேருந்து எங்களுக்கு அவர் தான் எடிட்டர் முதல்ல எட்வின் தான் எடிட் பண்ணார் முதல்ல ஒரு எட்டு ஒம்பது எபிசோட் பண்ணியிருப்பார் அதுக்கப்புறம் எட்வினோட அசிஸ்டன்ட் கிருஷ்ணகுமார் அவர் எங்களோட ஜாயின் பண்ணிட்டார் ஒரு அழகான ஒரு டீமாக கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வருஷமா பாஸ்கர் கிருஷ்ணகுமார் எல்லாரும் எங்களோட ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க கிருஷ்ண கிருஷ்ணகுமார் எப்படின்னா கோவில் பட்டியில பார்த்து படிச்சு வளர்ந்து இங்க மெட்ராஸுக்கு வந்து எடிட்டிங் ஆரம்பிச்சவர் அவ்வளவு ஞானஸ்தர் மியூசிக்ல அத்தனை இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு எடிட்டிங்ல அவ்வளவு ஷார்ப்பா இருக்கும் அவருடைய எடிட்டிங் அவ்வளவு கிளாஸா இருக்கும் அதாவது நாம ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு எடிட் பண்ணி வரும்போது டோட்டலி நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் கிடைக்கும் அந்த அளவுக்கு ஒரு டேலண்ட் உள்ளவர் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அவர் என்ஜாய் பண்ணுவார் ஷூட்டிங் முடிஞ்சு நாங்க கொண்டு போய் ஷார்ட்ஸ் கொடுத்த உடனே அதை போட்டு பார்க்கும்போது முதல்ல மனசார சிரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவர் எடிட் பண்ணவே ஆரம்பிப்பார் அதே மாதிரி அதில் குற்றம் குறைகள் எதனால இருந்ததுனா உடனே ஃபோன் பண்ணி சார் இதெல்லாம் கொஞ்சம் தவிர்க்கலாம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு ஆர்டிஸ்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவார் நல்லா பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட கூட்டு பாராட்டு சார் நேற்றுக்கு ரொம்ப கிளாஸ் சார் என்னால் எடிட்டே பண்ண முடியல அப்படி சிரிச்சுருந்தேன் அப்படின்னா அதை என்ஜாய் பண்ணுவார் ஸோ அவரும் எங்களோட கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வருஷமாக ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கு
அதுக்கு காரணம் என்னன்னா இந்த மாதிரி என்ஜாய் பண்ணி ஒவ்வொரு எபிசோடையும் நாங்கள் பண்ணோம் ஸ்ரத்தையாக உட்காந்து அதில் வல்காரிட்டி இல்லாமல் பாலிடிக்ஸ் இல்லாமல் குடும்பத்தோடு பார்க்குற மாதிரி ஒரு எபிசோடு யாராவது ஒருத்தர் தப்பு பண்ணால் கூட இன்னொருத்தர் அதை எடுத்து சொல்லுவாங்க டே இது வேண்டாம் இந்த டைலாக் வேணா ரிமூவ் பண்ணிவிடு அப்படின்னு ஜென்ரலாக எங்களுதில் இருக்காது பட் இருந்தாலும் என்டையர் குரூக்கு அதுக்கு வந்து ஒரு தயாராக இருந்தாங்க அந்த குரூப் ஃபுல்லாக ஸோ அவ்வளோ அழகாக நாங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் இதெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு கிரசி மோகன் இவ்வளோ பாப்புலராக இருக்காரு அவரோட டிவி சீரியல்ஸ் இவ்வளோ பாப்புலர் மாது உச்சின்னு அப்படியே இவ்வளோ புகழும் நாங்கள் எடுத்துக்கிறோன்னா அதுக்கு பின்னாடி இருந்த பாஸ்கர் கிருஷ்ணகுமார் அஸ்கன் டேரக்டர்ஸ் அவங்களெல்லாம் மறக்கவே முடியாது அது இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு சொல்லி ஆகணும் ஸோ யூடோ என்ஜாய் தி ஷோ தயவு பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நிறைய பேர் சில பேர் ஃபஸ்ட் எபிசோட் பார்த்தா சில பேர் ரெண்டாவது எபிசோட் இருக்கா மூணாவது எபிசோட் இருக்கான்னு கேட்குறாங்க தயவு பண்ணி யூடியூப்பில் போய் கிரேசி மோகன் சேனல்னு போனீங்கன்னா வரிசை அஞ்சு எபிசோடு இருக்குது நீங்கள் பாருங்கள் யூ வில் என்ஜாய் இன்னும் நிறைய வரப்போகிறது ஸோ அடுத்த பும் பும் பேல உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் வட்டா Hey